你又惹敏慧生气啦？你怎么知道啊？拜托，你刚刚一直想跟敏慧发微信，最后还是没发，心虚。敏慧说了，你还小，不能喝这么多冰的。对。对。你说敏慧在干嘛呢？跟谁约会？是不是周如杰？我怎么知道？他们又没跟我说。你想知道？你知道？嗯。喝两杯，回头让敏慧知道了，不让我带你出来了。不是喝奶，手机啊。嗯、要手机干嘛？嗯、给谁打电话呢？喂，周爸爸，你在哪？我在医院值班呢，怎么了？这是谁的号码呀？这是我爸爸的号码，没事，我想你了，你要好好工作哟，爱你。不愧是我儿子啊，真聪明。不过你以后不能再说想他了，爱他也不能说，你只能说想我爱我，最多加个敏慧，听见没？知道啦，小气爸爸。那敏慧和谁在约会啊？对不起啊，星期哥，要不是因为我，你和敏慧姐也不会闹成这样。我今天特意准备了这些，向你赔罪，跟你没关系啊。就算没有你，我跟他迟早也会出问题。他说的对，苏田就是我和他之间的一根刺，这根刺要是不拔掉，我们最后也很难在一起。你说女人怎么就那么奇怪？又那么善变，前几天还好好的，说分手就分手。这事你别问我呀。女人这方面，我跟你一样，我了解的也不多。春、嗯、生，你为什么叹气啊？你们是不是想让他们原谅你们啊？问我啊？从小就跟他们长大，他们喜欢什么，讨厌什么，我都知道。那你说。怎么让你妈咪回心转意啊？我每次跟敏慧生气的时候，只要撒个娇哄一哄就好了。我忽然觉得晨晨说的也有道理啊。哥，要不我们俩结盟吧？你看啊，敏慧姐现在不理你，但是她理我呀。她从不现在不见我，但是你在她面前说得上话。我们俩结盟，互相帮忙，事半功倍。就这么定了。追爱大联盟成立。这这名字是不是有点土啊？土吗？嗯。我们家曹木说了，这个世上没有任何错误是一束鲜花解决不了的。如果不行，那就两束。你送的花越多，那就成就越大。我保证，敏慧姐看到你送的花，一定会心花怒放。那个菜菜啊，我，我办公室怎么回事？早上送花那花店人说，你知道是谁送的？我怎么会知道？佳佳，啊，你喜欢？我很难不喜欢吧？<笑>你不会也喜欢吧？很难不喜欢。哦，你们都喜欢。嗯。嗯太好了，全部都送给你们。我要两束。嗯，来来来，都拿走，都拿走。啊、哦，谢谢你，再见。嗯嗯，好、哦，谢谢我呀。拿走拿走，谢谢。嗯，我要这个。啊、嗯，谢谢。嗯，走走走走。刘姐，我的花。拿去，走走走走走，上班上班。嗯。我们家曹木还说了，任何一个女人都拒绝不了一个会说情话和体贴的男人。明总监，嗯，你的快递啊，谢谢。
，用它喝水，水也会变甜，因为都是我满满的爱。大胆说出你对他的关心，不要吝啬，他一定会非常感动。都九点了，他上班也不会迟到，应该不会没收到吧？花收到了吗？新总好，这边请。金总好，明总在开会，带我去见你们明总去。好的，这边请。我今天提议大家来开这个会呢，是有件事情想跟你们商量。好，你说。哎，金总，金总啊，呃，不好意思啊，何总，我正好路过，啊，听说你们正在开关于心脏 AI 建模技术的会，就想上来听听。不妨碍你们吧？当然不妨碍。您坐，您坐，你坐，您坐。哎，坐，坐，坐，坐，坐，坐，继续。好，好，好。我在这次峰会上面最大的收获呢，是认识了几个在国内外同样关注这个领域的研发人员，其中有几个人的思路和技术能力我都非常的认可。我在想，我们能不能开放一个类似于合作的绿色通道，让这些人以技术合伙人的身份加入到我们后续的研发之中？我觉得这样可能会事半功倍。我觉得没有这个必要吧，咱们自己的研发团队就有这个能力啊。再说了，敏慧，你给我打个包票啊！可是何总，我可是我觉得非常有这个必要。敏慧刚才说的那几个人呢，我都见过，都是这个领域的专业人士。当然了，可能各方面的能力比我们敏慧还差了很多。但是我相信，如果有他们的加入，这项技术肯定能更早的投放市场。敏慧啊，关键是你这种合作，最后这个技术专利它怎么划分呢？就是，他们不是白案的人。你那样的话，你你你太浪费投资人的钱了。哎，增加人力成本，但是能有效的缩短研发周期，这个账我是会算的。何总最担心的还是这项技术的专利所属权吧？<笑>明总监，鉴于你和新总的关系呢，我想我还是得再提醒你一下，你是咱们百安的研发总监，那还是要以我们百安的利益为先，不然万一有人说。这女人就是恋爱脑，你又该说我们不尊重女性了。丁总监，我这么做完全是出于对百安还有对投资人负责的态度，科学是没有边界的。你不能因为你个人的瞎。啊，对了，我这个新疆 AI 建模组呢，实在是工作压力太大了。我想要一个部门助理，但是不知道丁总监肯不肯割爱。你要想招助理，你自个儿招去呗，你别碰我人啊。但是钟梅梅已经给我发了调岗申请了。哎，何总，我不知道这违不违反我们公司的调岗制度啊？当然不违反了。<笑><笑>那就好。